নমস্কার বন্ধুরা আমি বিশ্বনাথ জিকেউইদ বিশ্বনাথে আজকে আলোচনা করছি পিএসসি স্কুল এসআই ইন্টারভিউর নিয়ে যার পার্ট টু এর ভিডিও এটা পার্ট ওয়ান অলরেডি এর আগে আমি আপলোড করে দিয়েছি এবং ডেসক্রিপশান লিঙ্কে ওটা দেওয়া থাকছে ওটাও আপনারা দেখে নেবেন এবং পরবর্তীতে এটা দেখবেন প্রথমে আলোচনা করব একটু এনআরসি নিয়ে স্কুল এসআইয়ের পরীক্ষা অবশ্যই সাম্প্রতিক বিষয়গুলোর উপরে একটু জোর দিতে হবে বিভিন্ন রকম বিষয় আমি আপনাদেরকে একটু দেওয়ার চেষ্টা করব যেগুলো খুব ভাইটাল এই মুহূর্তের জন্য ভিডিওটা একটু লম্বা হবে অবশ্যই স্কিপ না করে গোটাটা দেখবেন এবং একটু দেখলে পরে অবশ্যই একটা ওভারঅল নলেজ আপনি নিয়ে যেতে পারবেন ইন্টারভিউতে যাদের ইন্টারভিউ রয়েছে খুব পরপর যে ইন্টারভিউগুলো চলছে প্রতিদিন আঠেরো জন করে ইন্টারভিউ হচ্ছে সেই ইন্টারভিউগুলোতে এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু আসার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে তো দেখুন এখন গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চলছে ভোটার লিস্টে নিজেদের নাম যাচাইয়ের কাজ সংক্ষেপে যেটাকে বলে এনপিআর ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই ভুল করে এনপিআরকে গুলিয়ে ফেলছেন এনআরসিয়ের সাথে আর সেই কারণেই তাদের মধ্যে তৈরি হচ্ছে আশঙ্কা তাই এনআরসি এবং এনপিআরের যে পার্থক্য সেটা নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করছি এনপিআর জিনিসটা কি এদেশে এনপিআর দু সালে তৈরি করা হয়েছিল দু সালে তা আপডেট করা হয় এখনও চলছে সেই তথ্য ডিজাইনের কাজ এবারও কেন্দ্রের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে যে দু সালে তিরিশে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ করা হবে আর এনআরসি কি এনআরসি হচ্ছে ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেন যেটা সর্বপ্রথম তৈরি হয়েছিল উনিশশো একান্নতে আসামে দু হাজার তেরোতে এনআরসির আপডেটের কাজ সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণে শুরু হয় আসামে দু হাজার সতেরোর একত্রিশে ডিসেম্বর একটি পার ড্রাফট এনআরসি লিস্ট প্রকাশিত হয় এবং দু হাজার আঠেরোয়ের তিরিশে জুলাই এনআরসির সম্পূর্ণ ড্রাফট প্রকাশিত হয় চূড়ান্ত এনআরসি দু হাজার উনিশে একত্রিশে আগস্ট প্রকাশিত হয় আসামে যেখান থেকে জানা যায় যে এনআরসির অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদন করেছিলেন প্রায় তিন কোটি তিরিশ লক্ষ মানুষ কিন্তু তাদের মধ্যে নথিভুক্ত হয়েছে প্রায় তিন কোটি এগারো লক্ষ মানুষের নাম অর্থাৎ প্রায় উনিশ লক্ষ মানুষ বাদ পড়ে গেছেন আসামের এনআরসি থেকে কেন এই উনিশ লক্ষ মানুষ বাদ পড়লেন আসলে এই উনিশ লক্ষ মানুষ দুটো নির্দিষ্ট ডকুমেন্ট জমা দিতে পারেননি এনআরসিতে নিজেদের নাম নথিভুক্তকরণের জন্য একজন ব্যক্তিকে যে দু ধরনের ডকুমেন্ট জমা দিতে হবে সেগুলি হলো এক লিস্ট এ ডকুমেন্ট এবং দু নম্বরে লিস্ট বি ডকুমেন্ট তো লিস্ট এ ডকুমেন্ট হিসেবে কি কি দেখাতে হবে দেখাতে হচ্ছে যে উনিশশো একাত্তরের চব্বিশে মার্চ মধ্যরাতের আগে ইস্যু করা কোনো ডকুমেন্ট দেখাতে হয় যেমন লিস্ট এ ডকুমেন্টের মধ্যে রয়েছে উনিশশো একান্নর এনআরসি বা ইলেকট্রাল রোলস আপ টু টোয়েন্টি ফোর্থ মার্চ মিড নাইন তিন নম্বরে হচ্ছে ল্যান্ড অ্যান্ড টেনাসি রেকর্ডস চার নম্বরে সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট পাঁচ নম্বরে পারমানেন্ট রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট সেখানকার বাসিন্দা কি না বা ছ নম্বর রয়েছে রিফিউজি রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট সাত নম্বরে পাসপোর্ট আট নম্বরে এনি গপ্ট ইস্যুড লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট ন নম্বরে গপ্ট সার্ভিস এমপ্লয়মেন্ট সার্টিফিকেট দশ নম্বরে ব্যাঙ্ক পোস্ট অফিস অ্যাকাউন্টস এগারো নম্বরে বাস সার্টিফিকেট বারো নম্বরে বোর্ড বা ইউনিভার্সিটি এডুকেশন সার্টিফিকেট যদি কিছু থাকে তেরো নম্বরে কোর্ট রেকর্ডস বা প্রসেস এবার যদি মনে হয় যে ওই ব্যক্তি লিস্ট এ এর যে কোনো ডকুমেন্ট জমা দিলেন সেটি ওই ব্যক্তির পূর্বপুরুষের হয় মানে সোজা হবে বললে ওই ব্যক্তির নিজের নাম যদি ওই ডকুমেন্টে না থাকে তাহলে ওই ব্যক্তিকে আরও একটি ডকুমেন্ট জমা দিতে হবে যে লিস্ট বি থেকে সেই ডকুমেন্ট স্পষ্ট করে উল্লেখ করা থাকবে যে লিস্ট এ ডকুমেন্টে উল্লেখিত পূর্বপুরুষের সাথে এই ব্যক্তির সম্পর্কটি কি ধরনের এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি যে এই সম্পর্কটি হতে হবে শুধুমাত্র বাবা বা মা বা ঠাকুরদা বা ঠাকুরমা বা ঠাকুরদার বাবা বা ঠাকুরদার মা বাবা এই রকম অর্থাৎ জেঠু কাকু মামা মাসি পিসি ভাই বোন এই সম্পর্ক হলে চলবে না এবার আছে লিস্ট বিয়ে ডকুমেন্টগুলো সেগুলো কি কি এক বার্থ সার্টিফিকেট দুই ল্যান্ড ডকুমেন্ট তিন বোর্ড বা ইউনিভার্সিটি সার্টিফিকেট চার ব্যাংক এলআইসি বা পোস্ট অফিস ডকুমেন্ট পাঁচে সার্কেল অফিস বা জিপি সেক্রেটারি সার্টিফিকেট ইন কেস অফ ম্যারিড ওম্যান বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে ছ নম্বরে ইলেকট্রাল রোল অর্থাৎ নম্বরটা এরপর হচ্ছে রেশন কার্ড বা এনি অদার লিগালি অ্যাকসেপ্টেবল ডকুমেন্ট যাদের এনআরসিতে নাম আছে 
তারা সমস্ত ধরনের সাংবিধানিক অধিকার ও সুরক্ষা কনস্টিটিউশনাল রাইটস অ্যান্ড সেফগার্ডস পাবেন এবং সরকারি প্রকল্পের সুবিধাও পাবেন অন্যদিকে যাদের এনআরসিতে নাম নেই তাদেরকে রাষ্ট্রহীন আখ্যা দেয়া হবে এর পাশাপাশি তাদেরকে ডিটেনশন বা নির্বাসন দেয়া হতে পারে ও কারাবন্দি করেও রাখা হতে পারে উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে অসমে যে উনিশ লাখ মানুষের নাম এনআরসিতে নেই তাদেরকে নির্বাসন দেওয়ার জন্য অসম সরকার তৈরি করেছে মোট এগারোটি ডিটেনশন ক্যাম্প অলরেডি একটি ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি করা হয়ে গেছে আড়াই হেক্টরের বেশি জায়গা নিয়ে গড়ে ওঠা এই ক্যাম্পটি তৈরি করতে খরচ হয়েছে ছেচল্লিশ কোটি টাকা এবং এখানে অন্তত তিন হাজার মানুষ থাকতে পারবেন এই ক্যাম্পে আছে থাকা খাওয়ার জায়গা হাসপাতাল অডিটোরিয়াম কমন কিচেন ও একশো আশিটি শৌচালয় ডিটেনশন ক্যাম্পের বাইরেই আছে প্রাথমিক স্কুল ও মহিলাদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়ার ব্যবস্থা তবে ক্যাম্পের বাইরে থাকবে পরপর দুটি দেওয়াল একটি ছ ফুটের দেওয়াল অন্যটি কুড়ি ফুটের দেওয়াল যেগুলো টোপকে বাইরে যাওয়া প্রায় অসম্ভব এনআরসিতে যে দুই কারো নাম না থাকে তাহলে আরেকটি পদ্ধতি আছে নাম নথিভুক্ত করার যেটা হচ্ছে এনআস একে বা এনআরসি সেবা কেন্দ্রতে আবেদন করা যেতে পারে নাম নথিভুক্ত করানোর জন্য উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আসামে যাদের এনআরসিতে নাম নেই তাদের এখনই বিদেশি বলে দিতে আপত্তি রয়েছে আসাম রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারে যাদের নাম নেই তাদের আপাতত ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল ও হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের লড়াইয়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে এই গেল এনআরসি সংক্রান্ত যে সমস্যা যেটা এনআরসি সম্পর্কে আমাদের যে একটা ভীতি তৈরি হয়েছে এবং এনআরসি সম্পর্কে একটা ডিটেলস আমি দেওয়ার চেষ্টা করলাম এর পরবর্তীতে একটু আলাদা ধরনের প্রশ্নে আসি স্কুল ড্রপ আউট রুখতে একজন এসআইয়ের কি ভূমিকা হওয়া উচিত আপনারা উত্তরটা এইভাবে দিতে পারেন আমি মনে করি সবার আগে যেটা করতে হবে সেটা হলো ক্লাসরুমের পঠন পাঠন আকর্ষণীয় করা টিচার্সদের সাথে পড়ানোর প্রসেস কি করে অ্যাট্রাক্টিভ করব সেই বিষয়ে আলোচনা করব এবং প্রয়োজন মতো তাদের চক অ্যান্ড টকের মতো ওল্ড মেথড ছেড়ে টিএলএম ইউজ করতে বলব যাতে একটা ভিত্তিহীন আনন্দের ভিত্তিহীন আনন্দের পরিবেশ তৈরি হয় সেই সাথে মিড ডে মিলের মাধ্যমে যেটা বাচ্চারা যাতে বাচ্চারা সঠিক পুষ্টি পায় সেই দিকে একটা সজাগ দৃষ্টি রাখার চেষ্টা করব স্কুলের অভিভাবকদের নিয়ে প্রয়োজন মতো মিটিং করে পড়াশোনা করার সুফল সম্পর্কে একটু বলার চেষ্টা করব এবং আমি মনে করি বাচ্চারা যদি স্টাডি করার একটা আদর্শ পরিবেশ পায় সেক্ষেত্রে তারা অবশ্যই বাবা মায়ের সমর্থনও যদি পায় তাহলে তারা ড্রপ আউট হবে না ড্রপ আউটের সংখ্যাটা এইভাবে কমানো যেতে পারে অনেকাংশেই ড্রপ আউট কমে যাবে বলে আমার মনে হয় এইভাবে উত্তরটা শেষ করতে পারেন এরপরে আসছে পার্থক্য বা তুলনামূলক আলোচনা একটা রেখেছি এইগুলো আপনারা একটু দেখে নেবেন সিলেবাস ও পাঠক্রম পরীক্ষা মূল্যায়ন পরিমাপ ও মূল্যায়ন পাঠক্রম ও সপাঠন কার্যাবলী গতানুগতিক ও আধুনিক পাঠক্রম ফর্মেটিভ ও সামেটিভ ইভালুয়েশন শিখন ও পরিণমন সাধারণ মানসিক ক্ষমতা ও বিশেষ মানসিক ক্ষমতা প্রাচীন অনুবর্তন সক্রিয় অনুবর্তন সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা ব্যাপক অর্থে শিক্ষা ভাববাদ প্রকৃতিবাদ ভাববাদ প্রয়োগবাদ নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা এই ধরনের ব্যাপারগুলো এগুলো আমি একটু দেখে যাওয়ার কথা বললাম এর মধ্যে একটা বিষয় আজকে আলোচনা করে দিচ্ছি পরিমাপ ও মূল্যায়নের পার্থক্যটা আলোচনা করে দিচ্ছি পরিমাপ হলো শিক্ষার্থীর পরীক্ষার ফলাফলকে সংখ্যায় প্রকাশের পদ্ধতি আর মূল্যায়ন হলো শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের গুণগত ও পরিমাণগত পরিমাপের ভিত্তিতে তার সম্পর্কে সিদ্ধা গ্রহণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রক্রিয়া আজকে একটা পার্ট আলোচনা করছি নেক্সট ভিডিওগুলোতে বাকিগুলো আলোচনা করে দেওয়ার চেষ্টা করব যারা অবশ্যই ভিডিওটা দেখছেন বা একটু মনে হচ্ছে যে কিছু তথ্য পাচ্ছেন অবশ্যই নেক্সট ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য জি কে ওইদ বিশ্বনাথ বাংলা ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে ভুলবেন না আবার আলোচনায় ফিরে আসি উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কোনো একজন প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ চলাকালীন তাত্ত্বিক পরীক্ষায় তিনি শতকরা ষাট নম্বর পেয়েছেন এটি হলো পরিমাপ আবার তার শ্রেণীর শিক্ষণে মোটামুটি উপকরণের ব্যবহারও খুব ভালো নয় সব দিক থেকে বিচার করে এই সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া যায় তিনি একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষক গুণগত মানের দিক থেকে অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষক হিসেবে তিনি মূল্যায়িত হলেন এটি হলো মূল্যায়ন এবার পরিমাপ হলো শিক্ষার্থী কৃতিত্বের সংখ্যামূলক প্রকাশ অন্যদিকে মূল্যায়ন হলো কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা মানের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের অর্জিত কৃতিত্ব কতটুকু উত্তম ভাব ভালো তা বিচার করা দু নম্বর আসছে পরিমাপ হলো মূল্যায়নের একটি অংশ অন্যদিকে মূল্যায়ন হলো সমগ্র ও ব্যাপক অংশ অর্থাৎ মূল্যায়ন কিন্তু ব্যাপক মানে বড় আর পরিমাপ ছোট পরিমাপ তিন নম্বরে পরিমাপ মূল্যায়নের একটি উপকরণ বা হাতিয়ার মাত্র অন্যদিকে মূল্যায়ন পরিমাপ ব্যতীত ত্রুটিপূর্ণ এবং পরিমাপের উপর নির্ভরশীল এবং এখানে কিন্তু ব্যাপারটা খেয়াল করতে হবে
সংকীর্ণ ব্যাপক অর্থে শিক্ষার মধ্যে পার্থক্যের একটা তুলনা দেওয়ার চেষ্টা করছি সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা হলো পুঁথিগত কিছু জ্ঞান ও কৌশল আয়ত্ত করা অন্যদিকে ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হলো শিশুর অন্তর্নিহিত সকল সুপ্ত সম্ভাবনাগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো দু নম্বর সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা শিক্ষালয়েই শুরু হয় এবং শেষ হয় অন্যদিকে ব্যাপক অর্থের শিক্ষা জন্মের পর থেকে আমৃত্যু চলতে থাকে তিন নম্বরে সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার পাঠক্রম বহুমুখী নয় কেবল তত্ত্বগত অভিজ্ঞতা ভিত্তিক অন্যদিকে ব্যাপক অর্থে শিক্ষার পাঠক্রম বহুমুখী তত্ত্বগত ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাও রয়েছে এতে চার নম্বরে সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষায় শিক্ষক হলেন একজন জ্ঞানদাতা ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী অন্যদিকে ব্যাপক অর্থে শিক্ষায় শিক্ষক হলেন একজন বন্ধু দার্শনিক ও পথ প্রদর্শক পাঁচ নম্বরে সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা হচ্ছে আরোপিত অন্যদিকে ব্যাপক অর্থে শিক্ষা স্বতঃস্ফূর্ত ও ইচ্ছাকৃত পরের প্রশ্ন রূপশ্রী স্কিম কি কন্যা প্রথাকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছে উত্তর হবে আসার আমার তা মনে হয় না কারণ এই প্রকল্পের পঁচিশ হাজার টাকা ইকোনমিক্যালি উইকার সেকশনসদের যে মেয়েটি বিয়ে করছে তাকে দেওয়া হয় যেটা সে স্বাবলম্বী হতে পারে যেটা দিয়ে বা নিজের ফ্যামিলিকে তার নিজের বিয়ের খরচ সামলে দেওয়ার জন্য হেল্প করতে পারে তাই আমার মতে এই প্রকল্প ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টকেই উৎসাহিত করে এরকমভাবে আপনারা উত্তরটা করতে পারেন এরপর আর একটা বিষয় আলোচনায় আসি সামাজিক সুরক্ষা যোজনা কি কেন এবং কিভাবে আবেদন করবেন এই ব্যাপারটা নিয়ে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা হচ্ছে অসংগঠিত শ্রমিকদের বার্ধক্যজনিত দুর্দশা জীবন সংগ্রাম শারীরিক অক্ষমতা ও অসমর্থতা সন্তান প্রতিপালনের দায় দায়িত্ব রোগ নিরাময় এবং আরোগ্য লাভের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সক্ষম করে তোলার কথা মাথায় রেখে রাখে এবং এই সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাদের আয় সুনিশ্চিতকরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রচলিত সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলিকে একত্রিত করে একটি মাত্রা প্রকল্প একটি মাত্রা প্রকল্পে পরিণত করে সকল শ্রমিককে সমান সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে এক চার দু থেকে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা দু সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে চালু হয়েছে কারা এই যোজনাতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন এক ছেচল্লিশটি অসংগঠিত শিল্প পনেরোটি স্বনিযুক্ত পেশায় নিযুক্ত শ্রমিকগণ দুই ভবন ও অন্যান্য নির্মাণ কর্মী রা এখানে নির্ধারিত রয়েছেন যে উনিশশো যে আইন অনুযায়ী যারা তারা এবং এছাড়া অন্তর্ভুক্ত হবেন ইটভাটার শ্রমিক পাথর ভাঙা পাথর গুঁড়ো করার কাজে নিযুক্ত শ্রমিকরা তিন নম্বর হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন কর্মী সুরক্ষা প্রকল্প দু হাজার নির্ধারিত নিবন্ধীকৃত শ্রমিকরা এই যোজনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে চার নম্বর এছাড়াও ভবিষ্য নিধি প্রকল্পে যে সমস্ত শ্রমিকরা ইতিমধ্যে নথিভুক্ত আছেন ওনারাও এই প্রকল্পে যুক্ত হতে পারেন পাঁচ নম্বর এছাড়া সদস্য হতে ইচ্ছুক যে কোনো অসংগঠিত শ্রমিক যিনি পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করেন এবং বয়স আঠেরো থেকে ষাটের মধ্যে পারিবারিক উপার্জন সাড়ে ছ হাজার টাকার বেশি নয় মাসিক তিনি অনলাইনে এই প্রকল্পের নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন বিশেষ দ্রষ্টব্য যে সমস্ত পূর্ণ ভবিষ্য নিধি প্রকল্প নির্মাণ কর্মী প্রকল্প এবং পরিবহন শ্রমিক রয়েছেন ওনারা একটি নির্দিষ্ট ফর্ম এক ভর্তি করে মানে ফিল আপ করে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের নাম নথিভুক্ত করে নিতে পারেন তবে এক্ষেত্রে প্রতি মাসে সরকারি তহবিলে পঁচিশ টাকা হারে চাঁদা জমা করে ভবিষ্য নিধি প্রকল্পের নাম নথিভুক্ত করতে হবে তাদের এর পরের ব্যাপারটা সামাজিক সুরক্ষা যোজনায় কিভাবে আবেদন করবেন সামাজিক সুরক্ষা যোজনায় আবেদন করতে হলে আপনাকে তথ্যমিত্র কেন্দ্র বা অনলাইন সেন্টারে যোগাযোগ করতে হবে কারণ আবেদন পদ্ধতি সম্পূর্ণ হবেই অনলাইন ভিত্তিক এই যোজনায় এস এস ওয়াই ওয়েবসাইটটিতে গিয়ে আপনাকে করতে হবে আবেদন করার একটা ভিডিও আলাদা করে আমি পরবর্তীতে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব আবেদন করার ক্ষেত্রে এস 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 নম্বর দিয়ে আপনার নিকটবর্তী ব্লক অফিসের সংলগ্ন শ্রমিক কল্যাণ সৌকর্য কেন্দ্রতে যোগাযোগ করুন এবং ইন্সপেক্টর অফ মিনিমাম ওয়েজেস আপনাকে এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ সহায়তা করতে পারবেন অথবা আপনার এলাকায় যদি সেলফ লেবার অর্গানাইজার থাকে তাহলে ওনার সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন বিশেষ দ্রষ্টব্য শ্রম দপ্তরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ তথ্য এবং পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত রিজিওনাল লেবার অফিস এর যোগাযোগ তথ্য থেকে এগুলো আমি আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করলাম এছাড়া যে কোনো সহায়তায় টোল ফ্রি নম্বর এটাতেও আপনারা কন্ট্যাক্ট করতে পারেন সামাজিক সুরক্ষা যোজনার সুবিধে অসুবিধে সামাজিক সুরক্ষা যোজনায় শ্রমিকদের অনেক ধরনের আর্থিক সুযোগ সুবিধা শিক্ষা স্বাস্থ্য মৃত্তিকালীন শারীরিক অসমর্থতা এবং দক্ষতা বিকাশ প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয় এখানে জানা যাবে বর্তমানে এই প্রকল্পের বেনিফিটের আবেদন অনলাইনের মাধ্যমে জানা যাচ্ছে প্রয়োজনীয় ফর্মগুলো আপনারা এখানে একটু দেখে নিন এত বিস্তারিত বললাম না এই ব্যাপারগুলো এবং কোথায় কোথায় গিয়ে কি জমা দিতে হয় সেই ব্যাপারগুলো এটা একটু জেনে রাখুন এই ব্যাপারগুলো এখানে চলছে পরবর্তীতে কিছু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি যারা ইন্টারভিউতে যাচ্ছেন আইফা অ্যাওয়ার্ডস দু হাজার উনিশ উইনার্স বেস্ট ফিল্ম রাজি 
রণবীর সিং বেস্ট অ্যাক্টর হয়েছেন পদ্মাবাদ থেকে আলিয়া ভাট বেস্ট অ্যাক্ট্রেস রাজি সিনেমা থেকে শ্রীরাম রাঘবান বেস্ট ডিরেক্টর আন্ধাধুন খুব একটা ভালো সিনেমা রয়েছে ওটার স্টারিং বেশ ভালো একটা ছিল আয়ুষ্মান ওটার নায়ক ছিল আদিতি রাও হায়দারি বেস্ট সাপোর্টিং অ্যাক্ট্রেস হয়েছেন পদ্মাবাতের ভিকি কৌশল বেস্ট সাপোর্টিং অ্যাক্টর হয়েছেন সঞ্জু যেটা সঞ্জয় দত্তের জীবনের উপর করা হয়েছে যেখানে রণবীর কাপুর আর কি নায়কের পার্টটা করেছেন সারা আলি খান বেস্ট ডেবিউট্যান্ট ফিমেল হয়েছেন ঈশান খাট্টার বেস্ট ডেবিউট্যান্ট মেল হয়েছেন লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন জগদীপ দ্য বেস্ট ফিল্ম ইন লাস্ট টোয়েন্টি ইয়ার্স কাহনা পেয়ার হে হয়েছে বেস্ট ডাইরেকশন ইন দ্য লাস্ট টোয়েন্টি ইয়ার্স অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে রাজকুমার হিরানি বেস্ট মিউজিক ডিরেক্টর ইন দ্য লাস্ট টোয়েন্টি ইয়ার্স প্রীতম বেস্ট স্টোরি অ্যাওয়ার্ড শ্রীরাম রাঘবান পূজা লোঢা শ্রুতি অজিত বিশ্বাস যোগেশ চন্দ্রেকর অ্যান্ড হেমন্ত রাও ফর আন্ধাধুন আন্ধাধুন কিন্তু বেশ কিছু জায়গায় পেয়েছে বেস্ট মিউজিক অ্যাওয়ার্ড সোনিকি টিটুকি সুইটি আমাল মালিক রোহা কোহলি অ্যান্ড ইয়ো ইয়ো হানি সিং রিসিভ দ্য অ্যাওয়ার্ড বেস্ট লিরিক্স অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে অমিতাভ ভট্টাচার্যা ফর ধরাক বেস্ট প্লেব্যাক সিঙ্গার মেল অরিজিৎ সিং হয়েছে ফর এ আতান ফ্রম রাজি বেস্ট প্লেব্যাক সিঙ্গার ফিমেল পেয়েছেন হর্ষদীপ কর অ্যান্ড ভিভাস স্যার ফর দিল বারো ফ্রম রাজি এটা খেয়াল করবেন এরপরে আসছে সুসংহত শিশু সুরক্ষা প্রকল্প বা ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড প্রোটেকশন স্কিম এটা নিয়ে একটু আলোচনা করছি সুসংগত সুরক্ষা প্রকল্প এটা কি ব্যাপার এখানে কি কি আছে এর মূল উপাদান কি সুবিধা কারা পাবে নির্দেশিত মূল নীতিগুলি কি কি সুসংহত শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের অভ্যন্তরে কোন কোন সংযুক্তিকরণ ঘটেছে প্রকল্পের এর সুফল শিশুদের বিচার যত্ন সুরক্ষা প্রদানের আইনি পরিকাঠামো এই বিষয়গুলো পরপর থাকছে আলোচনায় তো দেখুন সুসংহত শিশু সুরক্ষা প্রকল্প হল কেন্দ্রীয় অনুদান প্রাপ্ত একটি প্রকল্প যা রাজ্য সরকার ও নাগরিক সমাজে যৌথ উদ্যোগে শিশুদের কঠিন পরিস্থিতি ও বিপজ্জনক অবস্থার হাত থেকে রক্ষা করতে দু সালে চালু হয় এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকা শিশুর জীবনে একটি সুরক্ষিত পরিবেশ গড়ে তোলা এবং কেন্দ্র রাজ্য ও জেলা স্তরে পেশাদার দক্ষতার বৃদ্ধি ঘটানো সুসংগত শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের অন্তর্গত জেলা শিশু সুরক্ষা সোসাইটি ডিসিপিএসকে জেলা স্তর প্রকল্পে রূপায়ণ করার জন্য মূল কেন্দ্র হিসেবে গণ্য করা হয় এটি একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা যা বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকা শিশুদের জন্য একটি সুসংহত কর্মসূচি পরিকল্পনা করা হয়েছে যার মাধ্যমে প্রতিটি জেলার উন্নয়ন সহ বিধিবদ্ধ কাঠামাগুলোকে আরও বেশিভাবে সুদৃঢ় করার একটা প্রয়াস করা হচ্ছে এর মূল উদ্দেশ্য কি শিশুর অধিকারকে সুরক্ষিত করতে এবং শিশুর সর্বোত্তম চাহিদাকে প্রাধান্য দেওয়া এই দুটি মূল নীতি বা উদ্দেশ্য এর রয়েছে লক্ষ্য জরুরি পরিষেবাগুলো প্রতিষ্ঠিত করা এবং পরিষেবামূলক কাঠামাগুলোকে শক্তিশালী করে তোলা প্রতিটি স্তরে শিশু সুরক্ষার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা পারিবারিক ও সামাজিক স্তরে শিশু সুরক্ষার বিষয়টিকে শক্তিশালী করে তোলা একটি ভালোবাসাযুক্ত পরিবারই হল শিশুর বসবাসের সর্বোত্তম স্থান তাই শিশুর গোপনীয়তা রক্ষা করা বৈষম্যহীন পরিবেশ গড়ে তোলা শিশুর জন্য বিপজ্জনক পরিস্থিতিকে প্রতিরোধ করা সর্বশেষ পন্থা হিসাবে শিশুকে কোনো আবাসে রাখা পরিবারভিত্তিক অপ্রতিষ্ঠানিক শিশু সুরক্ষা কর্মসূচিকে প্রাধান্য দেওয়া শিশুকন্দিক পরিকল্পনা এবং তার প্রয়োগে নির্দিষ্ট স্থানীয় চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে শিশুর সুরক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করা সুশাসন কর্মসূচি গ্রহণ করা সুশাসন স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা কৃত কৌশলগত উৎকর্ষতা সুষ্ঠু আচরণ বিধি এর মূল উপাদান সুসংগত শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের মূল উপাদানগুলো পরপর দেওয়ার চেষ্টা করছি ঝুঁকিপূর্ণ শিশু এবং পরিবারগুলির চাহিদা এবং পরিষেবাগুলি নির্দিষ্ট করা রাজ্য জেলা ব্লক এবং গ্রাম প্রতিটি স্তরে শিশু সুরক্ষার কর্মসূচি গ্রহণ করা পরিষেবা প্রদানকারী কাঠামোকে শক্তিশালী করা অপ্রাতিষ্ঠানিক পরিবারিক ভিত্তিক যত্নের কর্মসূচিকে ফলপ্রসু করে তোলা যারা পরিষেবা দিচ্ছেন তাদের সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা শিশু সুরক্ষার সাথে যুক্ত প্রত্যেকটি প্রশাসনিক স্তরের মধ্যে সুদৃঢ় বন্ধন গড়ে তোলা প্রকল্প রূপায়ণের সঠিক পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা করা বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিশু সুরক্ষার সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটা সুষ্ঠু সমন্বয় গড়ে তোলা এই প্রকল্পের সুবিধা কারা পাবে নিম্নলিখিত ধরনের শিশুরাই প্রকল্পের সুবিধা পাবে যারা হচ্ছে শিশু আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু যেমন পাচার হয়ে যাওয়া মেয়ে শিশু বিবাহের শিকার পথ শিশু কর্মে নিযুক্ত শিশু সংঘাত ও বিপর্যয় প্রভাবিত শিশু এইচআইভি এইডস আক্রান্ত প্রভাবিত শিশুরা মাদকাসক্ত শিশু বিপদগ্রস্ত পরিবারে অন্তর্ভুক্ত শিশু ভিন্নভাবে সক্ষম শিশু ডিফারেন্টলি এভেল্ড যেটা অনাথ পরিত্যক্ত সহায় সম্বলহীন শিশু নিরুদ্দেশ বা হারিয়ে যাওয়া বা ফেরত পাওয়া শিশু দুর্যোগ কবলিত শিশু সুসংহত শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের অভ্যন্তরে কোন প্রকল্পের সংযুক্তিকরণ ঘটল বর্তমানে শিশু সুরক্ষার স
কিশোর ন্যায় বিচার বিষয়ে কর্মসূচি পথশিশুদের জন্য চালু থাকা সুসংহত কর্মসূচি দত্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যে শিশু গৃহ আবাস প্রকল্পের সুফল সুসংহত শিশু সুরক্ষা প্রকল্পে যথাযথ প্রয়োগ করতে পারলে কিছু সুফল অবশ্যই আশা করা যেতে পারে সুফলগুলি কি কি একটু দেখে নেওয়া যাক পারিবারিক এবং সামাজিক স্তরে যথাযথ সচেতনতার দরুন যে সমস্ত শিশুরা ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে অবস্থান করছে তারা শিশু সুরক্ষা পরিষেবার সুবিধা পাবে প্রতিষ্ঠানে থাকা শিশুরা আরও উন্নত মানের যত্ন এবং সুরক্ষা পাবে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক পরিত্যক্ত শিশুরা পরিবার ভিত্তিক অপ্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষার আওতায় আসবে যেমন দত্ত গ্রহণ পালিত পরিবারের শিশু সাহায্যপ্রাপ্ত পরিবারভুক্ত শিশু শিশুদের বিচার যত্ন সুরক্ষা প্রদানের আইনি পরিকাঠামো কিশোর বিচার শিশুদের যত্ন সুরক্ষা আইন দু এর সংশোধন এবং দু অনুযায়ী যে যে বিধিসম্মত কাঠামো আছে সেগুলি হল শিশু কল্যাণ সমিতি সিডাব্লিউসি চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি কিশোর ন্যায় বিচার পর্ষদ জে কিশোরদের জন্য বিশেষ পুলিশ সেল এসপিইউ প্রত্যেকটি জেলাতে অন্তত একটি করে শিশু কল্যাণ সমিতি কিশোর ন্যায় বিচার পর্ষদ এবং কিশোরদের জন্য বিশেষ পুলিশ কক্ষ থাকবে অথবা জেলার আয়তন জনসংখ্যা এবং শিশু সংখ্যার উপর ভিত্তি করে একাধিক ও থাকতে পারে একটি জেলাতে পরে আলোচনা করছি শিশু সুরক্ষা ও শিশু অধিকার বিষয়সূচি এখানে কি কি থাকছে দেখে নিন শিশু কে সুরক্ষা কি কিভাবে কোথায় কাদের দ্বারা কখন কেন শিশু সুরক্ষার বিষয়বস্তু ভারতবর্ষে শিশু সুরক্ষার প্রধান ক্ষেত্র ভারতীয় সংবিধানে কিভাবে শিশু সুরক্ষাকে সুনিশ্চিত করে ভারতীয় সংবিধান নির্দেশাত্মক নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রের ওপরে কিছু দায়িত্ব আরোপ করেছে যেমন শিশু সুরক্ষাকে সুনিশ্চিত করা নির্দিষ্ট আইন বর্তমানে শিশু সুরক্ষার জন্য কি কি প্রকল্প চালু আছে সেগুলো যাই হোক শুরু করছি শিশু কে শিশু হলো আঠেরো বছরের অনুর্ধে যে কোনো ব্যক্তি শিশু সুরক্ষার প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো কোনো ভেদাভোধ ছাড়া সমস্ত রকমের শিশুকে সুরক্ষা দেওয়া কীরকম সুরক্ষা সুরক্ষা বলতে বোঝায় যে কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে শিশুরা সব রকমের বঞ্চনা নির্যাতন সেটা শারীরিক বা মানসিক হতে পারে বা লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা পাবে এবং তাদের প্রাথমিক অধিকারগুলি অর্জনের মাধ্যমে তাদের সামগ্রিক বিকাশ সাধনে সাহায্য করবে কিভাবে বর্তমান আইন পরিষেবা ব্যবহার এবং কাজের ধারার মাধ্যমে কোথায় শিশুদের পরিবার বিদ্যালয় কোনো প্রতিষ্ঠান পুলিশ হেফাজত সমাজ গোষ্ঠী সমস্ত জায়গায় যেখানে শিশুরা থাকে কাদের দ্বারা সমস্ত রকম কর্তব্য পরায়ণ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যেমন সরকার এবং সরকারি কর্মচারী শিক্ষক সমাজসেবী পিতা মাতা শিশু প্রতিপালনকারী ব্যক্তি নাগরিক সমাজ বিচারক পুলিশ এবং শিশুদের নিজেদের দ্বারা কখন সব সময় অর্থাৎ সাধারণ সময় এবং জরুরি অবস্থায় কেন শিশুরা যাতে তাদের জীবন ধারণের অধিকার সামগ্রিক বিকাশের অধিকার নিরাপত্তার অধিকার অর্জনে সক্ষম হয় যাতে শিশুর শৈশব বজায় থাকে এর বিষয়বস্তু কি বিষয়বস্তু হচ্ছে দেখো কোনো শিশু লাঞ্ছনা অবহেলা বা বঞ্চনার শিকার হবে না প্রতিটি শিশুর মৌলিক অধিকারগুলি যেমন যত্ন ও সুরক্ষা এবং ন্যায় বিচার সুরক্ষিত হবে এবং শিশুটি সামগ্রিকভাবে বিকাশ লাভ করবে শিশুরা বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে যেমন শিশু লাঞ্ছনা দেহ ব্যবসায় নিযুক্তিকরণ শিশু পাচার শিশু শ্রম এবং ক্ষতিকর কিছু গতানুগতিক প্রথা যেমন কন্যা ভ্রূণ হত্যা অপুষ্টি পাচার বাল্যবিবাহ ইত্যাদি কিছু আপাতকালীন পরিবেশ যেমন জরুরি অবস্থায় যুদ্ধের সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় শারীরিকভাবে অক্ষম শিশুদের বিশেষ সুরক্ষার প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে নির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে ভারতবর্ষে শিশু সুরক্ষার প্রধান ক্ষেত্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রগুলি হচ্ছে শিশু শ্রম বাল্যবিবাহ বিভিন্ন কারণে শিশুর পাচার অবহেলা এবং শিশু নির্যাতন শারীরিক মানসিকভাবে যৌন নিগ্রহ যৌন হেনস্থা পরিবারের অযত্ন অনাথ শিশু যারা প্রতিষ্ঠানে থাকে যারা বিভিন্ন এই জায়গায় এইডস আক্রান্ত শিশু যারা রয়েছে কন আইনের সাথে সংঘাতে থাকা শিশুরা শারীরিকভাবে অক্ষম শিশুরা দুর্যোগ কবলিত শিশুরা শিশু অধিকারের গুলির ওপর রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশনে শিশুদের জন্য কি কি অধিকার সুরক্ষিত করা হয়েছে শিশুর অধিকারের জন্য চারটি মূল বিষয় এটাকে ভাগ করা হয়েছে চার ধরনের অধিকার প্রত্যেকটি সমান গুরুত্বপূর্ণ সহজাত সার্বজনীন অবিচ্ছিন্ন এবং পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং একে অপরের পরিপূরক এগুলি হল শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার শিশুর সুরক্ষা শিশুর সামগ্রিক বিকাশের অধিকার শিশুর অংশগ্রহণের অধিকার ভারতীয় সংবিধান কি হবে শিশু সুরক্ষাকে সুনিশ্চিত করে ভারতীয় সংবিধানে শিশুদের জন্য বিশেষ কিছু অধিকার কয়েকটি নির্দিষ্ট ধারায় নথিবদ্ধ আছে সেগুলো একটু দেখে নেওয়া যাক সাম্যের অধিকার চোদ্দ নং ধারায় বৈষম্যহীনতার অধিকার পনেরো নং ধারায় নারী এবং শিশুদের জন্য কিছু বিশেষ সুযোগ সুবিধা যেটা পনেরো তিন নং ধারায় উল্লেখ আছে জীবন এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার একুশ নং ধারা ছয় থেকে চোদ্দ বছরের শিশুদের জন্য অবৈতনিক এবং আবশ্যিক শিক্ষার অধিকার একুশের ক নং ধারায় রয়েছে পাচার হওয়া থেকে বলপূর্বক শিশু শ্রম থেকে সুরক্ষার অধিকার তেইশ নং ধারায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার অধিকার উনত্রিশ নং ধারায় চোদ্দ বছর বয়সের আগে কোনো কারখানা কয়লা খনি বা যে কোনো রকম ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যুক্ত হওয়া থে
ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশতক নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রের উপরেও কিছু দায়িত্ব আরোপিত হয়েছে যেমন কর্মী নারী পুরুষ শিশুদের স্বাস্থ্য এবং ক্ষমতার যাতে অপব্যবহার না হয় এবং দেশের কোন নাগরিক যাতে তার আর্থিক সংস্থানের জন্য এমন কোন পেশার সাথে যুক্ত না হয় যেটি তার বয়স এবং শারীরিক দক্ষতার সাথে মানানসই বা বেমানান সেটি সুনিশ্চিত করা হয়েছে উনচল্লিশের উমনং ধারায় শিশুরা যাতে একটি সুস্বাস্থ্যকর পরিবেশ স্বাধীনভাবে মর্যাদার সাথে বেড়ে ওঠার সকল রকম সুযোগ সুবিধা পায় এবং শৈশব এবং কৈশোর যাতে সব রকমের অপব্যবহার এবং নৈতিক অবক্ষয় থেকে সুরক্ষিত থাকে সেই জন্য উনচল্লিশের চ নং ধারায় সেগুলোর উল্লেখ রয়েছে রাষ্ট্র প্রাক শৈশব যত্ন এবং ছ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত সব শিশুর শিক্ষাকে নিশ্চিত করার জন্য বা সুনিশ্চিত করার জন্য চেষ্টা করবে সেটা পঁয়তাল্লিশ নং ধারায় উল্লেখিত রয়েছে পিছিয়ে পড়া দুর্বল শ্রেণীগুলির জন্য বিশেষভাবে শিক্ষা এবং আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা চালু করতে বিশেষত তপশিলি জাতি উপজাতি এবং এদের সকল রকমের সামাজিক অন্যায় এবং অপব্যবহার থেকে সুরক্ষিত করার কথা বলা হয়েছে ছেচল্লিশ নং ধারায় জনগণের জীবনযাত্রার মান ও পুষ্টির মানকে উন্নয়নের জন্য জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে উন্নত করা বিভিন্ন ধরনের মাদক জাতীয় পানীয় দ্রব্যের ব্যবহার নিষেধ করার চেষ্টা করবে সাতচল্লিশ নং ধারা এটা উল্লেখ করা হয়েছে শিশু সুরক্ষাকে সুনিশ্চিত করা নির্দিষ্ট আইন নিম্নলিখিত আইনগুলি রয়েছে শিশু সুরক্ষার জন্য সেগুলো দেখে নেওয়া যাক গর্ভধারণের আগে এবং জন্মের আগে ভ্রূণ নির্ণয় কৌশল সমূহ লিঙ্গ নির্ধারণ নিবারণ আইন উনিশশো প্রি কনসেপশন অ্যান্ড প্রি ন্যাটাল ডায়াগনস্টিক টেকনিক্স প্রভিশন অফ সেক্স সিলেকশন অ্যাক্ট নাইনটিন বাল্য বিবাহ নিবারণ আইন দু চাইল্ড ম্যারিজ প্রভিশন অ্যাক্ট টু শিশু শ্রমিক নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ আইন উনিশশো চাইল্ড রেবার প্রভিশন অ্যান্ড রেগুলেশন অ্যাক্ট নাইনটিন অর্থনৈতিক পাচার প্রতিরোধ আইন নাইনটিন ইমোরাল ট্রাফিক প্রিভেনশন অ্যাক্ট নাইনটিন অক্ষমতা প্রতিরোধকারী সমান সুযোগ প্রদানকারী অধিকার সুরক্ষা পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ সুনিশ্চিতকারী আইন ইংরেজিটা বললাম না পরবর্তীতে কিশোর ন্যায় বিচার শিশুদের যত্ন সুরক্ষা আইন দু এবং আইনি সংশোধন দু শিশুর অধিকারগুলির জন্য শিশু সুরক্ষা কমিশন আইন দু শিশুদের বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন দু হাজার যৌন নিগ্রহ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইন দু এই ধরনের যে আইনগুলো প্রণয়ন করা হয়েছে যেগুলো রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই তৈরি করেছে এগুলি ছাড়া অতিরিক্ত কিছু ভারতীয় দণ্ডবিহিত আছে যেগুলি শিশু সুরক্ষাকে সুনিশ্চিত করবে যারা শিশু সুরক্ষার অধিকারকে লঙ্ঘন করছে তাদের উপর যথাযথভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বর্তমানে শিশু সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প চালু রয়েছে কি কি প্রকল্প সেগুলো দেখে নেওয়া যাক কিশোর ন্যায় বিচার বিষয়ক একটি কর্মসূচি প্রোগ্রাম ফর জুভেনাল জাস্টিস পথ শিশুদের জন্য কিছু একটি সুসংহত কর্মসূচি ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম ফর স্ট্রিট চিলড্রেন শিশু গৃহ কর্মপরিকল্পনা দত্ত গ্রহণ সংক্রান্ত কর্মসূচি শিশু গৃহ স্কিম অ্যান্ড অ্যাডপশন অন্যায় ও অবহেলিত দুর্যোগ কবলিত বঞ্চনার শিকার মানসিক ভারসাম্যহীন শিশুদের জন্য আবাস হোম ফর চিলড্রেন ভিকটিমস অফ এক্সপ্লোয়েশন নেগলেক্টস ডিজাস্টার অ্যান্ড মেন্টালি চ্যালেঞ্জড আইনের জন্য সংঘাতে লিপ্ত শিশুদের জন্য আবাস প্রোগ্রাম ফর জুভেনাল জাস্টিস ন্যায় বিচার প্রধান বিধিবদ্ধ সংস্থা জুভেনাল জাস্টিস বোর্ড অনাথ ও দুস্থ শিশুদের জন্য আবাস কটেজ হোম এছাড়াও যে অন্যান্য প্রকল্পগুলো চালু রয়েছে সেগুলো কি দেখে নাও যৌন কর্মীদের সন্তানদের জন্য শিক্ষা ও সুরক্ষা প্রদান কর্মসূচি কর্মরতা ও অসুস্থ মায়েদের শিশুদের জন্য শূন্য থেকে পাঁচ বছর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ক্রেশ প্রকল্প জাতীয় শিশু শ্রমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রকের পরিচালনাধীন সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের আয়ত্তাধীন যৌন কর্মীদের সন্তানের জন্য অঙ্গনওয়াড়ি প্রকল্প মানুষ পাচার রোধের জন্য এবং পাচারের শিকার শিশুদের পুনর্বাসনের জন্য উজালা প্রকল্প এইগুলো রয়েছে এরপরে রয়েছে প্রেসিডেন্ট অব ডাব্লু বিবিএসি কল্যাণময় গাঙ্গুলি রয়েছে প্রেসিডেন্ট অব এটা এগুলো দেখে যাও ডাব্লু বিসিএইচএসি ডক্টর মহুয়া দাস ডাব্লু বিবিপি মানিক ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী মুখ্য সচিব হতে চলেছেন পয়লা অক্টোবর থেকে দায়িত্ব নেবেন রাজীব সিনহা আজকে ভিডিওতে এইটুকুই তোমাদের জন্য রেখেছি পরের ভিডিওয়ে আবার নতুন নতুন আপডেট নিয়ে ফিরব নেক্সট ভিডিও আসছে বিদ্যাসাগরের উপর দুশোটা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব সরি বিদ্যাসাগর বলছি বিদ্যাসাগর করে দিয়েছি অলরেডি মহাত্মা গান্ধীজি নিয়ে আলোচনা করব বিদ্যাসাগর সম্পর্কে আলোচনা করেছি আগের ভিডিওতে মহাত্মা গান্ধী নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন আলোচনা করব যেগুলো আসতে পারে যাই হোক আজ এ পর্যন্তই যদি ভিডিওটা উপকার লাগে অবশ্যই ভিডিওটিকে শেয়ার করুন লাইক করুন এবং জিকেবি বিশ্বনাথ বাংলা ইউটিউব চ্যানেলটিকে সঙ্গী করে নিন